En el video de hoy veremos una aterradora exploración en una casa abandonada en donde lograron captar a una bruja haciendo un ritual. También veremos una aterradora investigación paranormal en un cementerio que se encuentra en medio de un bosque donde lograron captar varias manifestaciones fantasmales. Y también cómo unas personas acampaban en un bosque en la noche y lograron captar a una extraña criatura. Esto y mucho más veremos a continuación. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos exploraciones urbanas aterradoras. En este video podemos ver a un grupo de amigos que se encuentran acampando en un bosque. Todo marchaba normal, hasta que de repente escucharon un grito desgarrador, lo cual los dejó completamente aterrados. Veamos. Cuando ellos fueron en busca de qué era la causa de esos gritos, ya una vez adentrándose más en el bosque, lograron captar una extraña criatura. ¿Qué será eso que lograron captar? Sin duda es algo bastante perturbador. No fue que hasta en un momento después lograron recuperar la cámara para poder mostrar lo que captaron. El explorador del canal, Exploring with Danny, se adentró en una casa abandonada, la cual las personas que viven cerca de esta comentan que han visto a una extraña mujer vagando entre los pasillos de este lugar. No solo eso, sino la aparición de extrañas y misteriosas luces en los interiores, cuando se supone que esta casa lleva abandonada varios años. Es por esto que Dani, al escuchar estos rumores, se aventuró en esta casa para poder documentar lo que sucede en este lugar, sin imaginar que esta casa sería ocupada por una mujer que se dedica a la brujería para hacer sus rituales satánicos. Veamos. Very creepy. That's my first uh, thoughts. If you do see anything as usual, put it in the comment section. I'll check that old fireplace. Looks like it's been. <laughs> Looks like the vandals have been in. <laughs> Probably toilets or something. Uh, I think that's the uh, best area. <laughs> He's going in there first. I can hear something. I can 
I know, I mean, if it... Guys, I'm going to Yeah, we'll go down. Yeah, let's go down, let's see. Might be outside. Shh, quiet. A bit. Let's go down. Oh, God, I can hear new church music or something. Shh, shh, shh. Shh, shh. Cut your light off. Turn the light off. I want to see what it... Ah! Oh, get up, get up. Oh. Hello? Hello? What are you doing? What are you doing in here? Are you a witch? That's some mad witch hat, bro. I'm telling you, no. Close the door. Wow. Wow. Bro, oh, what the hell? Get down the ladder. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, man. Get down the ladder. I'm going. Grab your light. Grab your light. This way, this way. Al final, dieron con la bruja, aquella que han visto las personas que viven cerca de ahí, y esta los empezó a seguir. 
para su suerte lograron escapar de ahí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si la supuesta bruja los hubiese alcanzado? ¿Qué opinas? Déjalo abajo en los comentarios. Las cámaras de seguridad de una escuela en Estados Unidos logró captar lo que parece un fenómeno poltergeist. Veamos. Una chica a través de su cuenta de TikTok compartió un aterrador video que captó mientras estaba en su casa. Veamos. Si no te parece extraño, tan solo ponte a pensar. Eran horas de la noche. El niño se ve completamente solo. ¿Qué hace un niño tan pequeño a esas horas caminando solo? Y si te fijas en la calle, no hay nadie cerca. Hay quienes estaban preocupados por el niño. Los que vieron el video dijeron que no era buena idea dejar salir a un niño solo a esas horas. Sin embargo, hay quienes dicen que no se trata de un niño, sino de algún fantasma, o quizás hasta un demonio, un ser oscuro. No lo sabemos. Una persona se encontraba trepando el cerro de Chopinaya, en Jalisco, México. Él... Mientras disfrutaba del paisaje, se percató de una extraña criatura que se encontraba ahí. Veamos. ¿Crees que de verdad se trata de alguna criatura? El explorador e investigador de lo paranormal, Mike West Ghost Hunter, se adentró en un cementerio, el cual se encuentra en una zona boscosa. Él, estando ahí, logró captar desde pasos, ruidos extraños y misteriosas apariciones. Veamos. Oh, 
Oh shit. Dude. Okay, that's not normal. I now realize that the sounds I was hearing before were disembodied footsteps walking down this empty trail. footsteps down that trail. Hello? Yeah, I'm definitely not alone out here. Yeah, if there's a person out there and they don't have a light and they're just walking around in the darkness like that. Holy moly. My name is Ian. Oh my gosh. Oh my gosh, that scared me. Is there somebody over here? Oh my god, look at that. That's a tombstone. Alright. Entering the cemetery. Alright, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? <gasps> Whoa. Okay, I just heard you. At this moment, a woman's whisper intelligently responds to my question. Holy crap. I just heard a female whisper on here. Okay, I heard you. Thank you so much for speaking with me. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. I heard you once again. Whoa, you just drained my battery too. Dang, dude. Alright. I'm gonna review this when I get home, and I'll know your message. The woman's whisper returns once more, and sounds like it is saying, Upon further research, I found that this grave actually belongs to a woman named Vesta Black Davis. She is buried here by herself with no family members. A truly sad revelation. Oh my god. Oh my god, and those signs are identical to the ones I heard earlier. Mr. Footsteps? Uh, I'm sorry, I don't I don't know what to call you. Who are you? you walking again I would really like to get to know you oh it's so scary out here you have no idea how freaky it is my infrared camcorder just captured this ethereal form drifting through the darkness Could this be the same spirit that has been walking up and down this trail all throughout the night? Alright. This is the end of it. Could you say it once more? 
Dude, oh my god, I just heard you again! I just received an intelligent response from what sounds like a ghostly little girl, and now realize that there actually may be two spirits haunting this gravesite. Nanny Bickle, who passed away at the age of five, and Ida Bickle, who passed away at age seven. I definitely heard an eye. I definitely heard an eye. What does that say? Ida! Oh my god! Her name is Ida! And I just heard that! On the voice recorder, that is exactly what I heard now that I think about it. It was definitely an eye. Holy sh**, my heart is thumping right now. Dude, this is insane. I'm getting so much awesome activity over here. Whoa! Whoa! Oh my god, those are moving! From behind my back, I hear what sounds like somebody darting through the overgrowth. What's truly shocking is that after this happens, you can actually see the plants swaying back and forth. I'm getting so much awesome activity over here! Whoa! Whoa! Oh my god, those are moving! Would you like your picture taken? Pose for the photo. Could you smile? All right, I'm gonna count to three, okay? And I want you to pose for this photo. One, two, Three. If you look at this photo closely, there appears to be two misty little girls staring into the camera from the gravesite. They both appear to be in their adolescence, have long hair, and dark beady eyes. In the photo taken afterwards, they are completely gone. I was already under the belief that Nanny and Ida's ghosts were in my presence. I now have photographic proof to back it up. Nanny, Ida, are you still here with me? Sin duda, este lugar es siniestro. ¿Tú te atreverías a adentrarte allí? Déjamelo abajo en los comentarios. Nomás está mi, la malandra, mi camioneta, mi camioneta la malandrona, así, así, así le, le pusimos la banda, esta es una camioneta muy x no se, no se, no se ganchen, no, para que no le digan, ay chica, camioneta fea, pues sí, está fea, entonces, así comenzamos, hombre, con el príncipe del barrio, y vamos a ver, no me, no me da por, así como que oh, mucho miedo, o sea, si, si te entra así como que oh, un, un pequeño, así como que escalofrío de repente, de repente en, en, en momentos se siente un escalofrío así muy feo, que eso no suceda, no voy a, querer, no voy a cortar la toma para que, para que no vayan a pensar ahí de que eh, esto, el otro. Para que tengas más pesadillas esta noche, amante de lo desconocido. Te invito a que veas el caso del príncipe del barrio en el cual se adentró en un cementerio a explorar en la noche. Para que puedas ver este caso, dale clic al botón que apareció justo en este momento y te estaré viendo en el siguiente video. Chao.